হ্যালো ডিয়ার ভিউয়ার্স অ্যান্ড অল অফ মাই সাবস্ক্রাইবার স্বাগতম জানাচ্ছি ইঞ্জিনিয়ারিং সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজির পক্ষ থেকে আমি ইস্তিয়াক খান ঝুমন রয়েছে আপনাদের সাথে আর স্বাগতম জানাচ্ছি নতুন একটি ভিডিও টিউটোরিয়ালে আমরা এই টিউটোরিয়ালের সাহায্যে যে বিষয়টি শিখব সেটি হচ্ছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন টোয়েন্টি ইন্টু ফোর একটি ডিসপ্লে রয়েছে এই ডিসপ্লেকে কীভাবে আপনারা পিক মাইক্রো কন্ট্রোলারের সাথে ইন্টারফেস করবেন তার পূর্বে আমরা জানব এই যে ডিসপ্লেটা আমরা এর পূর্বে সিক্সটিন ইন্টু টু এলসিডি ডিসপ্লে সম্পর্কে জেনেছিলাম কিন্তু আমরা টোয়েন্টি ইন্টু ফোর এলসিডি ডিসপ্লে সম্পর্কে অনেকেই আছে জানি না তো আমরা এই বিষয়টা দেখব এবং এটার পরে আমরা দেখব এটার হার্ডওয়্যারের যে কানেকশনটা আছে সেটা কিভাবে করতে হয় সেটা দেখব দুই নাম্বার পার্টে এবং তিন নাম্বার আমরা যেটা দেখব যে এটার প্রোগ্রামিং কিন্তু সিক্সটিন ইন্টু টু থেকে অনেকটা ব্যতিক্রম সো তার জন্য আমি যে প্রোগ্রামটা করেছি আপনারা এখন ডিসপ্লেতে দেখতে পাচ্ছেন এই প্রোগ্রামটা কিভাবে করা হয়েছে প্রোগ্রামের প্রতিটা লাইন আমি আপনাদের সাথে এক্সপ্লেন করব তো চলুন আর কথা না বেরিয়ে ভিডিওটি শুরু করা যাক ওকে তো প্রথমে আমি এক কাজ করি এখানে যে হার্ডওয়্যারের যে কানেকশনটা আছে আমি এটা অফ করে দিই করার পর এই ডিসপ্লের যে পিনগুলো আমি যেভাবে কানেকশন করেছি এই অবস্থায় আমি একবার দেখাচ্ছি যদিও এইভাবে দেখালে আপনারা ক্লিয়ারলি বুঝতে পারবেন না আসলে এখানে কি হয়েছে তো তারপর আমি একবার দেখাচ্ছি যে এখানে বায়োসিংটা কি করা হয়েছে ঠিক আছে সো এটা হচ্ছে আমাদের এল সিটির বায়োসিংগুলো কাছে নেই ঠিক আছে তো এখান থেকে হয়তো বা ক্লিয়ারলি বোঝা যাবে না তো আমি এটাকে খুলে দেখাবো ঠিক আছে এ পাশে হচ্ছে বাম পাশে একবারে কর্নারে হচ্ছে ষোলো নাম্বার পিন আর এ পাশে হচ্ছে এক নাম্বার পিন ঠিক আছে আমরা এক নাম্বার পিনে হচ্ছে পাচ্ছি গ্রাউন্ড দুই নাম্বারে হচ্ছে ভিডি সরি দুই নাম্বারে হচ্ছে ভিডিডি এবং তিন নাম্বারে হচ্ছে ভিডি এভাবে হচ্ছে আমাদের পিনগুলো সাজানো আছে ঠিক আছে তো আমি এটা আমি এক কাজ করি এখান থেকে খুলে নিই খুলে এবার আপনাদের দেখাই এখন আমরা একদম ক্লিয়ারলি দেখতে পারবো যে এটার পিনে কি কি কানেকশন করা আছে আপনারা একদম ক্লিয়ার দেখতে পাচ্ছেন এক নাম্বারে ভিএসএস অর্থাৎ ডান থেকে গণা শুরু হবে বাম পর্যন্ত টোটাল ষোলোটা পিন রয়েছে তারপরে ভিডিডি ভিডিডিতে হচ্ছে আমরা প্লাস ফাইভ ভোল্ট সাপ্লাই দিব ভিএসএসে হচ্ছে আমরা গ্রাউন্ড সাপ্লাই দিব এবং ভিডি যেটা আছে সেখানে হচ্ছে আমরা কি একটা ভেরিয়েবল রেজিস্টর হয়ে এখানে আমরা সাপ্লাইটা দিই অথবা এটাকে চাইলে আপনারা সরাসরি গ্রাউন্ড করে দিলেও এটা কাজ করবে কিন্তু কন্ট্রাস্ট লেভেলটা ঠিকঠাক অ্যাডজাস্ট করে নেওয়ার জন্য একটা ভেরিয়েবল রেজিস্টর ইউজ করবেন মাস্ট বি ঠিক আছে তারপরে যেটা দেখতে পাচ্ছি আমরা এখানে আর এস পিন যেটাকে আমরা বলা হয় রেজিস্টার সিলেক্ট তারপরে রয়েছে আর ডাব্লু পিন যেটাকে বলা হয় রেজিস্টার রাইট করা হয় তারপরে রয়েছে ইতে অ্যানাবল তারপর ডি জিরো থেকে ডি সেভেন পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছেন এখানে ঠিক আছে তারপরে আছে আমাদের হচ্ছে এলইডি প্লাস এখানে প্লাস ফাইভ ভোল্টের পজিটিভ এবং এলইডি মাইনাস হচ্ছে কি গ্রাউন্ড ঠিক আছে এই হচ্ছে এটার পিন ড্রাইগ্রাম একেবারে সিক্সটিন ইন্টু টুর মতোই পিন ড্রাইগ্রাম সিমিলার একদম সেম টু সেম ঠিক আছে তো এখন আমরা এটা দেখবো যে কানেকশন ড্রাইগ্রামটা কি সো আমি এখানে যে কানেকশনটা করেছিলাম এখন তো আর এখান থেকে দেখে বুঝবেন না আমি সার্কিট ড্রাইগ্রাম দিয়ে বুঝাবো তারপর আপনাদের একটা ধারণা দিচ্ছি এটা হচ্ছে ডি জিরো সরি এটা হচ্ছে আমাদের প্রথম যেটা ঠিক আছে এটা হচ্ছে আমাদের এসেছে কি আমাদের মাইক্রো কন্ট্রোলার ডি জিরো ডি ওয়ান ডি টু তারপর ডি থ্রি হচ্ছে গ্যাপ তারপর হচ্ছে কি ডি ফোর থেকে ডি সেভেন পর্যন্ত এগুলো হচ্ছে আমার এলসিডি বায়োসিং গেছে সো এটা নর্মালি আপনারা যারা মাইক্রো কন্ট্রোলার টিপটাল এখনও দেখেননি একদম এইগুলো কীভাবে বায়োসিং করতে হয় এ টু জেড সব কিছু দেওয়া আছে যদি আপনারা খুঁজে না পান এই ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে চলে যাবেন সেখান থেকে আমি এই যার প্লে লিস্ট লিঙ্ক দিয়ে দেবো সেখানে আপনারা দেখতে পারবেন যে সফটওয়্যারগুলো কীভাবে ইন্টারফেস করতে হয় সফটওয়্যারের ডাউনলোড লিঙ্ক কীভাবে সফটওয়্যারগুলো ডাউনলোড করবেন ইনস্টল করবেন এবং একের পর এক সাজানো আছে সবগুলো টিউটার সেখান থেকে দেখে নেবেন আজকে আমি অনেক কিছু মিসিং করব আমি বলেছিলাম আমার মনিটরটা নতুন নিতে হবে সো এখনও মনিটর নেওয়া হয়নি তার জন্য আমি প্রোগ্রামটা জাস্ট আপনাদের হ্যান্ড নোট আকারে দেখাবো ঠিক আছে তো এখন আমরা যাই এটা কানেকশনটা বুঝলাম এখন আমরা জাস্ট দেখব যে ব্লক ডায়াগ্রামটা প্রোটে আসে যে সিমুলেশন ব্লক ডায়াগ্রাম সেটা দেখব ওকে এ হচ্ছে আমাদের ব্লক ড্রাইগ্রাম সো এখান থেকে কিছুটা আইডিয়া নেওয়া যায় কিনা দেখেন কিভাবে কানেকশন করা হয়েছে আমি কাছে নিচ্ছি তো দেখতেই পাচ্ছেন যেমন ভিডিওটিতে দেওয়া হয়েছে পজিটিভ এবং পজিটিভটা কোথায় আমাদের যে ভেরিয়েবল আছে ভেরিয়েবল তিনটা টার্মিনাল থাকে ঠিক আছে যেমন আমি প্র্যাকটিক্যাল যদি এখানে দেখাই এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে এই যে একটি ভেরিয়েবল লাগানো হয়েছে ভেরিয়েবল একটা পা হচ্ছে পজিটিভ
অর্থাৎ তিন নাম্বার যে পিনটা ছিল সেখানে আমরা ভিডিও আছে সেখানে আমরা কানেকশন করব ওকে ঠিক এখানেও এই একই কাজ করা হয়েছে এটা হচ্ছে আমাদের প্রোটেস্ট সিমুলেশন তারপরে হচ্ছে কি আমাদের ডি জিরো ডি জিরোতে আপনারা কানেকশন করবেন হচ্ছে অ্যানাবলের সাথে দেখেন এটা ঘুরে কিন্তু আমাদের অ্যানাবলে চলে এসেছে ইতে তারপরে হচ্ছে কি বি ওয়ান বি ওয়ান হচ্ছে আমাদের কি আর এসে এবং বি টু হচ্ছে কি আর ডাবলুতে ঠিক আছে এইভাবে হচ্ছে কানেকশন এবং তারপরে এটা হচ্ছে খুবই সহজ কানেকশন এখানে আপনার মাইক্রো কন্ট্রোলারের ডি ফোর আর আমাদের এল সি ডি ডি ফোর সংযোগ ডি ফাইভ ডি ফাইভ ডি সিক্স ডি সিক্স ডি সেভেন ডি সেভেন এ হচ্ছে বেসিক কানেকশন আর মাইক্রো কন্ট্রোলারকে বাইসিং করবেন ক্রিস্টাল ওসিলেটর দিবেন তারপরে হচ্ছে এম সি ক্লিয়ারে কি একটা টেন কে রেজিস্টার হয়ে পজিটিভ হয়ে আর টেন কে এম সি ক্লিয়ার পিনে এবং কি সেই পিন থেকে একটা ক্যাপাসিটর হয়ে গ্রাউন্ডে ঠিক আছে এইগুলোর বাইসিং সম্পূর্ণ দেখানো আছে ওই ভিডিও ওই প্লেলিস্টের লিঙ্ক আমি দিয়ে দেবো এই ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে সেখান থেকে আপনারা স্টেপ বাই স্টেপ দেখবেন ওকে তো এ হচ্ছে কানেকশন আরেকবার আপনাদের দেখাচ্ছি যে কীভাবে কানেকশন করবেন আমি হাতে লিখে নিয়েছি এখান থেকে একটু একবার আপনার স্ক্রিনশট তুলে নিতে পারেন আর একটু ঠিক করে ধরি আপনারা এক কাজ করবেন এটার স্ক্রিনশট তুলে আপনি এইভাবে কানেকশন করবেন বাম পাশেটা হচ্ছে মাইক্রো কন্ট্রোলার পিন আর ডান পাশেটা হচ্ছে এল পিন ঠিক আছে ওকে তো এই গেলো আমাদের এটা এখন আমরা যাই প্রোগ্রামিংটা কীভাবে করেছি প্রোগ্রামিংটা আপনারা এই পর্যন্ত আমি যেগুলো দিয়েছি একটার ভিতরে এই ধরনের প্রোগ্রাম দিয়েনি কারণ টোয়েন্টি টু ফোরের জন্য এক একটু আলাদা প্রোগ্রাম ঠিক আছে তো আমি একদম প্রথম থেকে দেখাই একটা একটা করে লাইন দেখাই একটা একটা করে বলি প্রথম হচ্ছে হ্যাশ ইনক্লুড সিক্সটিন অ্যাপ এইট সেভেন সেভেন এ ডট এইচ এটা হচ্ছে আমাদের আইসির মডেল নাম্বার তারপর এটা হচ্ছে হ্যাশ ইউজ ডিলে ক্লক ইকুয়াল টোয়েন্টি মেগা হার্স এটা হচ্ছে আমাদের ক্রিস্টাল ওসিলেটরের জন্য তারপর হ্যাশ ফিউজাস এইচ এস এটা আমরা যখন প্রোগ্রামটা আমাদের আইসিতে নেই সেই বার্নারের জন্য ব্যবহার করা হয় ঠিক আছে তারপরে সেকেন্ড ব্রেকের দিয়ে শুরু পয়েড মেন অর্থাৎ এখান থেকে আমরা মেন প্রোগ্রামে ঢুকছি তারপরে এল সি ডি ইনিশিয়ালাইজেশন এটা কি আমরা যেহেতু এল সি ডিটাকে আমাদের মাইক্রো কন্ট্রোলারের সাথে কি ইনস্টল করতে চাচ্ছি সে কারণে আমাকে এই লাইনটা লাগতে হবে তারপরে হোয়াইল ট্রু এটা হচ্ছে আমার প্রোগ্রাম লুপিংয়ের জন্য যে প্রোগ্রামের শুরু আছে শেষ নেই তারপরে দেখেন এই যে নতুন একটা কমান্ড চলে এসেছে এল সি ডি গো টু এক্স ওয়াই এক্স ওয়াই বলতে কি আপনার এই এল সি ডিটারে আপনার এক্স এবং ওয়াই অ্যাক্সিস ধরে কাজ করতে হবে ঠিক আছে এখানে হচ্ছে রো কলামের হিসাব এখানে যদি আপনি চিন্তা করেন যে এক নম্বর লাইনের এক নম্বর সারি এভাবে না এখানে হচ্ছে রো এবং কলামের হিসাব অর্থাৎ এক ওয়ান কমা ওয়ান দ্বারা বোঝায় এক নম্বর রো এক নম্বর কলাম তারপর প্রিন্ট অ্যাপ এল সি ডি এখানে আমি লিখেছি ওয়েলকাম টু তারপর এল সি ডি গো টু এক্স ওয়াই ওয়ান কমা টু অর্থাৎ প্রথম কলম দ্বিতীয় রো ঠিক আছে এভাবে হচ্ছে সাজানো আপনারা এগুলো সবগুলো প্র্যাকটিস করবেন ঠিক আছে এবং দেখেন পরবর্তী লাইনটা আমি যেভাবে লিখেছি অর্থাৎ তিন নম্বর লাইন লেখার জন্য আপনারা যে কাজটা করবেন আপনাকে মাস্ট বি টোয়েন্টি ওয়ান লেখতে হবে ঠিক আছে এটা হচ্ছে বিসিডি কোড আপনি যদি এখন বলেন যে একুশ নম্বর রো একুশ নম্বর কলম ওইভাবে মিলবেন না ঠিক আছে অর্থাৎ আপনি যদি তিন নম্বর লাইন লেখতে যান তখন একুশ কমা ওয়ান ঠিক আছে একুশ কমা টুতে হচ্ছে কি চার নম্বর লাইন আশা করি আপনার ব্যাপারটা ক্লিয়ার হয়ে গেছেন আপনি যদি এখন আমি একদম সহজভাবে বলে দিচ্ছি যেমন আপনি যদি লেখতে চান প্রোগ্রামটাকে প্রথম লাইনে ঠিক আছে আমরা যে দেখেছি প্রথমে ওয়েলকাম টু লেখা প্রথম লাইনের জন্য ওয়ান কমা ওয়ান দ্বিতীয় লাইনের জন্য ওয়ান কমা টু তৃতীয় লাইনের জন্য একুশ কমা ওয়ান সরি টোয়েন্টি ওয়ান কমা ওয়ান তারপরে এটা হচ্ছে পরের লাইনে চার নম্বর লাইনের জন্য টোয়েন্টি ওয়ান কমা টু ঠিক আছে এবং দেখেন আমি লাস্টের যেটা যে লাইক কমেন্ট অ্যান্ড শেয়ার যারা করেন নি এখনও করেন নিন ঠিক আছে এখন এখনই লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করা শুরু করে দেন তার এইটার জন্য দেখেন একটা কাজ করেছি আমি এখানে একটা গ্যাপ দিয়েছি গো টু টোয়েন্টি একটা গ্যাপ দেওয়া হয়েছে যাতে আমাদের এই যে লেখাটা এটা যাতে অফ টাইম দেওয়া যায় অফ টাইম দিলে কি ব্লিঙ্কিং দেখাচ্ছে ডিসপ্লেতে তাই না বারবার এই লেখাটা অন হচ্ছিল অফ হচ্ছিল দুই সেকেন্ড অফ হচ্ছে অন হচ্ছিল আর ওয়ান এক সেকেন্ড অফ হচ্ছিল এই গ্যাপ টাইম গ্যাপ দেওয়ার জন্য ঠিক আছে সো এ তারপরে হচ্ছে কি দুইটা সেকেন্ড ব্রেকের দিয়ে ক্লোজ বাস এই হচ্ছে আমাদের প্রোগ্রামিং সো আপনার প্রোগ্রামটা কোথায় লাগবেন যারা প্রথমবার দেখছেন তারা তো জানেন না কিন্তু যারা আমার রেগুলার ভিউয়ার আছেন তারা তো বুঝে গেছেন যে এটা কীভাবে কী করতে হবে আমি প্রোগ্রামটা দেখাচ্ছি আপনার স্ক্রিনশট তুলে নিতে পারেন ঠিক আছে তারা তো বুঝে গেছেন যে কীভাবে কী করবেন আর যারা বুঝেননি তারা আমি বারবার বলছি এই কারণে কারণ আমি আজকে দেখাতে পারলাম না এক্সট্রি
আপনার আইসিতে নিয়ে নেবেন ঠিক আছে সম্পূর্ণ প্রসেস দেখানো আছে এক নাম্বার ভিডিওতে রোবটিক্স অ্যান্ড মাইক্রো কন্ট্রোলারে সো আপনারা ওইটা ওই ভিডিওটা দেখবেন এবং ওই ভিডিওটার কি লিঙ্ক পাবেন কি এই ভিডিওর ডিসক্রিপশন বক্সে ওকে সো আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই আশা করি ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগেছে ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করুন এবং যারা এখন আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে রাখুন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি অবশ্যই একটি রাখবেন পরবর্তী ভিডিও সবার আগে পাওয়ার জন্য সো এই বলে এখানেই বিদায় নেব সকলে ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন টাটা